தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வழங்கும் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிவப்ரியா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போகிறது பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் இன்னும் நிறைய பேர் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் படித்தா ஃபியூச்சரில் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற யோசனையில் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி ஒரு டிகிரி முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஇ முடிச்சிருப்பாங்க டிப்ளமோ முடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பும் இல்லாமல் நிறைய பேர் இந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் நிறைய இனோவேட்டிவ் கோர்சஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த கோர்ஸ் யாரெல்லாம் படிக்கலாம் படிச்சா என்ன மாதிரியான வேலைகள் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு நமக்காக பதிலளிக்க இன்னைக்கு நம்மோட அசட் காலேஜோட சிஇஓ டாக்டர் முகமது ரிஸ்வான் அவர்கள் நம்மோட அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் சார் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் வந்துட்டு பிஇ படிச்சிருப்பாங்க ஒரு பிகாம் படிச்சிருப்பாங்க ஒரு டிகிரி முடிச்சிட்டும் அவங்களுக்கான ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஜாப் வந்து இருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சார் அதாவது ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஜென்ரல் பிகாம் பிபிஏ பிஎஸ்சி ஸோ இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதாவது இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இன்னும் சரியான ஒரு ஜாப் கிடைக்கல அப்படியே ஜாப் கிடைச்சாலும் சேலரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து ரெண்டு மூணு காரணங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று வந்து எல்லோரும் படிக்கிறதே திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு விஷயம் அடுத்து வந்து அதாவது இனோவேட்டிவான கோர்ஸஸ் அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் ரிலேட்டடு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டடாக ஒரு சில படிப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து படித்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்புகள் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் பட் அதே வந்து இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை அந்தளவுக்கு கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது தென் வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அதோடைய சிலபஸ் எப்படி இருக்கும் தென் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் எப்படி இருக்கும் தென் வந்து எவ்வளோ இயர்ஸ் படிக்கணும் அந்த கோர்ஸு அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் கோர்ஸாக இல்லை வந்து ஒரு லேபர் கேட்டகரியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இல்லை ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட்டடாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சு படிக்க வேண்டியது ஏன்னா ஒரு சில மாணவர்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்க வேண்டிய கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு தேரி நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு மேக்ஸ் நல்லா வரும் பட் நம்ம அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாமல் ஒரு உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுக்கிறதன் விளைவு தான் நாளைக்கு படிச்சுட்டு அதுங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணாலுமே வந்து ஒரு சரியான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படியே வேலை கிடைச்சாலும் சேலரி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நிறையா நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இன்னும் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அதாவது ஒரு சில கோர்ஸஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு மாணவர்கள் நிறையா மாணவர்கள் இருக்காங்க வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கல அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இன்னும் ஒரு சில ஏரியாவுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பட் அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வழக்கமாக எல்லாருமே எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரல் ஒரு காமனான இன்ஜினியரிங் இல்லை ஒரு ஜென்ரல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கிறத விட ஒரு கரியர் ஓரியன்டட் அதாவது படிப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் லைஃப் குவாலிட்டி வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி துறைகளை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது மூலமாக கண்டிப்பாக நான் எனக்கு படிச்சுட்டு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம இது பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போ உங்கள் மேடம் கேட்ட மாதிரி பிஇ முடித்தவங்க கூட வேலை கிடைக்கல ஒரு பட் அவங்க எதிர்பார்த்து படித்தது ஒன்று நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்து படிக்கிறேன் இல்லை ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி முடிக்கிறோம் இது முடித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எதிர்காலம் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் நல்ல சேலரி இருக்கும் ஒரு ஃப்யூச்சர் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு பேங்க் லோன் வாங்கி கூட படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்க பட் என்னென்னா ஒரு பேங்க் லோனை கூட நம்ம திருப்பி செலுத்த முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து மாணவர்கள் வந்து சிரமப்படுறத நம்ம நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இன்னமும் கூட உங்களுக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய கோர்ஸஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் அன்றாட வா நம்ம நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வரக்கூடியதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது பட் அந்த மாதிரி ஏரியாவெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் டச் பண்ணவே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் நம்ம எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு மலையாளி கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான அவங்களுக்கு எல்லா கோர்ஸுமே பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தெரியும் ஏபிஎஸ்என் பற்றி தெரியும் அதே மாதிரி அவேர்னஸ் நிறையா இருக்குது பட் இங்கே நம்ம ஜென்ரலாக காமனாக இருக்கக்கூடிய டிகிரியே எடுத்து எடுத்து திரும்ப திரும்ப படிக்கிறதன் விளைவு தான் ஜாப் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போது
இல்லை ஒரு சில மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டுவெல் ரெண்டுமே சேர்ந்து படிச்சுருப்பாங்க ஃபினான்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இல்லைனா ஹெச்ஆர் அண்ட் ஃபினான்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் இருக்காங்க பட் அந்த ஜென்ரலாக எல்லாரும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹெச்ஆரோ எம்பிஏ ஹெச்ஆர் எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி எடு எடுக்கிறத விட ஸோ எம்பிஏவில் வந்து இன்னும் ஒரு சில ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி எல்லாமே நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் எம்பிஏ ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸோ ப்ரொஃபஷனல் எம்பிஏ எடுத்து படிக்கும் போது ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒரு யூஜி படிச்சுருக்கேன் ஒரு பிகாம் முடிச்சுருக்கேன் நான் திரும்பவும் மறுபடியும் வந்து ஒரு நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தான் நான் எடுத்து பண்ண பண்ண மாஸ்டர் டிகிரிலேயே நான் திரும்பவும் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது திரும்பவும் அது வந்து ஒரு யூஜியில் வந்து நீங்கள் எப்படி பிகாம் படிச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஒரு எம்பிஏ அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி தான் திரும்பவும் இருக்கும் ஸோ அந்த எம்பிஏவே வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியாக எடுத்து படிக்கும் போது கொஞ்சம் நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது எம்பிஏ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் தென் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ ரயில் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவான கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் என்ன உங்களுக்கு ஜென்ரல் எம்பிஏக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எம்பிஏக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது நம்ம அது பசங்களை பொறுத்தளவு ஒரு பாய்ஸ் பொறுத்தளவு என்னென்னா ஒரு டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் இல்லை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு ப்ராசஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு குவாலிஃபிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணும்போது ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து அது வந்து வேல்யூவாக இருக்கும் நான் காமனாக ஒரு ஃபினான்ஸ் படித்து வச்சுருக்கேன் இல்லை ஒரு மார்க்கெட்டிங் இருக்குது ஒரு ஹெச்ஆர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எம்பிஏ அப்படின்னு நம்ம படிக்கும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து படித்த உடனே ஜாப் கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து சேல்ரி க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு என்னென்னா நீ எம்பிஏ வேணும் ஃபினான்ஸ் படித்தாலும் சரி இல்லை ஒரு எம்பிஏ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இல்லை எம்பிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து படித்தாலுமே ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் சேலரி வாங்கணும் அதுக்கு என்ன வழி இப்போது ஒரு எம்பிஏ நீங்கள் வந்து ஒரு பிகாம் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை ஒரு எம்பிஏ முடித்த மாணவர்களோ ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாப் ஒரு ஹை சேல்ரி ஒரு மோர் தென் ஒன் லேக் எபோ சேல்ரி வாங்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்களா எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கி எம்பிஏனாலுமே வந்து படிச்சுட்டு நான் வந்து நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு சார் ஒரு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் தான் சேலரி வாங்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு சரியான வேலை கிடைக்கல என்ன சேலரி கம்மியாக இருக்குது ஒரு பேங்க் ஒரு பே ஒரு எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் படிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறது வந்து நம்ம பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஃபீட்பேக் அப்படின்னா ஒரு லோன் கலெக்ஷன் ஒரு லோன் வாங்கியிருக்காங்க அதை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை இல்லை அப்படின்னா வந்து கிரெடிட் கார்டு வந்து இருக்குது கிரெடிட் கார்டை சேல்ஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் இல்லை கலெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு போய் நம்ம ஒரு எம்பிஏ ரெண்டு வருஷம் படிச்சுட்டு தான் அந்த வேலையை பார்க்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிடையாது ஒரு யூஜி இல்லை ஒரு டென்த்து டுவெல்த்து படிச்சுட்டே நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்போ எம்பிஏ அப்படிங்கிறது நம்மளை கண்டிப்பாக லைஃப்பில் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருக்கணும் அந்த எம்பிஏ வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியாக இருந்தது அந்த மாஸ்டர் டிகிரி இருந்தது அப்படின்னா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் தென் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின்லேயும் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அதாவது வெளிநாடுகள் வேலை வாய்ப்புகள் ஏன்னா நீங்கள் நம்ம இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபாரின் போனீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சேல்ரி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எம்பிஏ படிக்கணும் கட்டாயம் படித்தா வேல்யூ அதிகம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது பட் அந்த எம்பிஏவே ஜென்ரலாக திரும்பவும் எல்லாரும் இருக்கு படிக்கக்கூடிய ஒரு ஹெச்ஆர் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி எடுக்காமல் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கும் போது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ ஒன் இயர் ஒரு டூ இயர் ப்ரோக்ராம் எம்பிஏ அப்படிங்கும் போது ஒன் இயர் பண்ணாலே போதுமானது செகண்ட் இயர்லேயே ஆன் ஜாப் போய் ஒரு நல்ல சேலரியில் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ எம்பிஏனாலே வந்து ஹெச்ஆர் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இதுதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது இல்லாமல் அசட் காலேஜில் என்னென்ன இன்னோவேட்டிவ் கோர்சஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறீங்க அதுக்கு யாரெல்லாம் படிக்கலாம் சார் எஸ் அதாவது அசட் காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாமே ஒரு கரியர் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் அதாவது படித்தாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை கிடைக்கும் நான் இதை படிச்சுட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கல சேல்ரி கம்மியாக
ஸோ அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கரியர் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் படித்தாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதில் மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது பட் அதாவது அது எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த பார்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு படிப்புமே வந்து சும்மா பேருக்காக நான் டிகிரி வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேலை கிடைக்குமா நல்ல சேலரி கிடைக்குமான்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்காது பட் அதுக்குண்டான குவாலிட்டி வேணும் இப்போ படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வெறும் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் அல்லாமல் அந்த ஜாபுக்கு ரிலேட்டட தேவையான ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்குது எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் இங்கிலீஷில் நல்லா பக்காவாக பேச தெரியணும் எழுத தெரியணும் ஸோ இந்த இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தென் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஜாப் ஸ்கில்லு இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் பசட்டில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரியர் ஓரியன்டடு ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் தென் சிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தென் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரயில் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் தென் லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி எல்லாமே இனோவேட்டிவான கோர்ஸஸை மட்டும்தான் வந்து நம்ம அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஏவியேஷன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் என்ன டிகிரியில் வரும் குறிப்பாக இந்தியாவில் வந்து அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது அதாவது இது யாரெல்லாம் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நான் வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான் ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலுமே இப்போ நமக்கு ரீசெண்டாக ரிசல்ட் வந்துருச்சு ஒரு அட்மிஷன்ஸ்லாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம அசட் காலேஜ்லேயுமே வந்து கம்மிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் யூஜி ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பிரிட்ஜ் கோர்ஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது யூஜி லெவல் கோர்ஸஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு பிஎஸ்சி பிபிஏ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி தென் பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் தென் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே யூஜி லெவல் கோர்ஸஸ் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு டுவெல்த்து கம்ப்ளீட்டட் தே கேன் கோ திஸ் த்ரீ இயர் டிகிரி ஸோ இந்த டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு இந்த த்ரீ இயர் டிகிரி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மேற்கொண்டு நாங்கள் வேறு எதாவது படித்தா தான் வேலை கிடைக்குமா நான் எம்பிஏ படித்தா தான் எனக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்குமா எம்பிஏ அப்படிங்கிறது கட்டாயமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிடையாது ஸோ இந்த அவங்க ஜாபுக்கு போகிறதுக்கு இந்த த்ரீ இயர் டிகிரியே அப்படி த்ரீ இயர் டிகிரியே மோர் தென் என் எஃப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போதுமானது அதாவது அசட் காலேஜில் ஒரு தேர்ட் இயர் இப்போது உங்களுக்கு வந்து மூணு வருஷம் படிக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு செமஸ்டர் த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கணும் அந்த ஒரு இந்த செகண்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணி தேர்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிறவங்க கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஈவன் தோ தர் ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர்லேயே அவங்க ஸ்டூடெண்ட் பசங்க ரெடி ஆகிட்டாங்கன்னா நல்லா இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கிட்டாங்க ஒரு ஹிந்தி பேச கற்றுக்கிட்டாங்க சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர்லேயே வேலைக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர்லேயே நீ ஒரு பசங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிது அதாவது படித்தே வேலைக்கு படித்து ரெண்டு வருஷம் ஆகி மூணு வருஷம் ஆகி வேலை கிடைக்காது இருக்கிற போது உங்களுக்கு ஒரு படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வேலை கிடைக்கிது அப்படின்னா என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா வேலை வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி துறைகளுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த மாதிரி துறைகளை பற்றி நிறைய மாணவர்களுக்கு தெரியாது இது எடுக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து மிக குறைவு ஸோ அதே மாதிரி நிறைய கல்வி நிறுவனங்களில் இந்த மாதிரி கல்விகள் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு ரீசன் ஸோ இந்த த்ரீ இயர்ஸ் டுவெல்த்து முடிச்சு வரவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி தென் இதே இன்ஜினியரிங் இல்லை வந்து ஒரு டிகிரி டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வர்றாங்க நான் பிஇ முடிச்சுருக்கேன் இல்லை பிஎஸ்சி முடிச்சுருக்கேன் இல்லை டிப்ளமா முடிச்சுருக்கேன்னு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மாஸ்டர் டிகிரி எம்பிஏ எம்எஸ்சி தென் வந்து டிப்ளமா முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து லேட்ரல் என்ட்ரி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஓகே சார் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபாரின் போய் வந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து என்ன மாதிரியான வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி ஃபாரினில் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் சார் எஸ் அதாவது இப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் பிஎஸ்சி தென் எம்எஸ்சி எம்பிஏ தென் வந்து உங்களுக்கு பிஜி டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் ஸோ போஸ்ட் கிராஜுவேட்டட் டிப்ளமா ஒரு டிகிரி நான் வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் சார் ஆல்ரெடி ஒரு பிஇ முடிச்சிருக்கேன் இல்லை ஒரு பிகாம் முடிச்சிருக்கேன் ஒரு பிபிஏ முடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒன் இயர்
ஏன்னா நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இப்போ வேலை கிடைக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் படித்த உடனே வேலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒன்று தென் இதுக்கு வெளிநாடுகள் வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது இந்தியாவில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது ஏன்னா ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாரினில் மட்டும்தான் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் நமக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா சென்னை மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு தென் செகண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் தென் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸோடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இங்கேயே ப்ரொடக்ஷன் ஃபாரின் கம் அதாவது ஒன்று இந்தியாவிலேயே இங்கேயே தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது ஃபாரின்லேருந்து வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இங்கே தொழில் தொடங்கக்கூடியதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி சூழலில் இருக்கும்போது நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் பட் கம்பேரிங் வித் ஃபாரினை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் இப்போ ஓமன் குவைத் கத்தார் சவுதி அரேபியா மஸ்கட் ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோலியம் ஃபீல்டு தென் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகம் ஸோ பெட்ரோலியம் இப்போ நமக்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு பெட்ரோலியம் ஆயில் ஆயில் ரெஃபனரிஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்போ ஆயில் ரெஃபனரிஸு பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கிற துறை கண்ட்ரிஸ் வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் ஸோ கல்ஃப் கண்ட்ரிஸில் இப்போ ஆயில் ரெஃபனரிஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா ஒரு பிடெக் பெட்ரோலியம் படிக்கணும் இல்லை வந்து ஒரு டிப்ளமா பெட்ரோலியம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ டிப்ளமா பெட்ரோலியம் பிடெக் பெட்ரோலியம் அதுவே நிறைய மாணவர்கள் எடுத்து படிக்கிறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ டெஃபினட்டாக இல்லை அதே ரேர் தான் உங்களுக்கு ஒரு பிடெக் பெட்ரோலியம் டிப்ளமா பெட்ரோலியம் எடுத்து படிக்கிறது கிடையாது பட் இந்த மாதிரி பெட்ரோலியம் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆயில் ரெஃபினரிஸில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் முடிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஹச்எஸ்சி ஆஃபீஸர் ஒரு ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்டல் ஆஃபீஸர் ஹெல்த் சேஃப்டி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர் ஒரு ஹச்எஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் ஹச்எஸ்சி ஆஃபீஸர் ஹச்எஸ்சி இன்ஜினியராக வந்து அவங்க தாராளமாக ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ அதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மாணவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மெரைன் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது கப்பலில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் பட் அதுக்கு என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாது பட் ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க நம்ம பசங்களுக்கு பொறுத்தவரை ரெண்டு கோர்ஸ் படித்த படித்தா ஒர்க் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படித்தாங்கன்னா தே கேன் ஒர்க் இன் ஷிப் க்ரூஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் தென் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பி மெரைன் பிடெக் மெரைன் இன்ஜினியரிங் எடுத்து படித்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியும் ஷிப்பில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஏன்னா எங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா மெரைன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயுமே மெரைன் ஷிப்பில் வந்து அவங்க ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸராக சேஃப்டி இன்ஜினியராக தாராளமாக ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா கோர்ஸுமே படிக்க முடியாது ஒருத்தர் வந்து மெரைனில் ஒருத்தர் விருப்பப்படுறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ண விருப்பப்படுறாரு ஒருத்தர் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் எல்லா ஒருத்தர் போய் பெட்ரோலியம் படிக்க முடியாது ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியாது பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸை படிச்சுட்டு எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே சார் நிச்சயமா மற்ற கோர்ஸ்க்கெலாம் வந்து என்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் ஷண்முக சுந்தரம் ஃப்ரம் ஈரோட் வணக்கம் சார் அசட் காலேஜோட சிஓ நம்ம கூட இருக்காங்க உங்க சந்தேகம் கேட்கலாம் மற்றது <laughs> அதாவது மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராமுடைய நோக்கமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சார் கேட்ட மாதிரி சண்முக சுந்தரம் சார் கேட்ட மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் ஜென்ரல் டிகிரி அல்லாமலும் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில குறிப்பிட்ட துறைகள் அல்லாமலும் வேறு என்ன புதுவிதமான துறைகள் என்ன இருக்குது படித்த உடனே வேலை வாய்ப்புகள் பெறக்கூடியது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த படிப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை வந்து கொஞ்சம் மாற்றக்கூடியதாக இருக்கணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் குவாலிட்டி வந்து நான் படிக்கிற படிப்பின் மூலமாக மாறணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த மாதிரி துறைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு வந்து கேர்ள்ஸுக்கு மெயினாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு சூட்டபுளான கோர்சஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அது எம்பிஏ ப்ரோக்ராம்லேயும் இருக்குது பிபிஏ ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஜி லெவல்லையும் இருக்குது ஒரு டிகிரி முடித்த
ஒரு டேயில் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு வீட்டு பக்கத்துலேயே வேலை கிடைக்கணும் நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம ஒரு சொந்த மாவட்டங்களில் இப்போ ஈரோடுனா ஈரோடுலேயே வேலை கிடைக்கணும் ஸோ கோயம்புத்தூர்னா கோயம்புத்தூர்லேயே வந்து நமக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏன்னா ஒரு டே ஷிஃப்ட் ஒரு மார்னிங் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போயிட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்துடணும் ஒரு நைட்டில் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் ஒரு சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ச பேரண்ட்டாக இந்த விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு சில குறிப்பிட்ட துறைகள் நமக்கு மெயினாக கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு சூட்டபுளான ஃபீல்டு வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் ஸோ அந்த ஃபீல்டில் வந்து நல்ல அதாவது ஒரு ஆன் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல்டில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண தேவை கிடையாது ஒரு ஆஃபீஸில் அட்மின் ரிலேட்டில் ஆன் டேபிளில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் லெவலில் நான் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அது குரோத்தும் கூட இருக்கும் குரோத் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நல்ல டெவலப்மெண்ட் நல்ல சேல்ரி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சூட்டபுளான கோர்ஸ் பிபிஏல லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிறது ஸோ அதில் எதை பற்றி படிப்பாங்க அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன என்ன மாதிரி துறைகள் அது வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு த்ரீ இயர் பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் படித்தாங்கன்னா என்ன சொல்லி தருவாங்க என்ன மாதிரி சிலபஸ் இருக்கும் ஒரு எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏற்கனவே டிகிரி முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நான் வந்து யூஜி முடிச்சுருக்கேன் பிகாம் முடிச்சுருக்கேன் பிஇ முடிச்சிருக்கேன் பிடெக் முடிச்சிருக்கேன் நான் மேற்கொண்டு ஒரு எம்பிஏ படிக்கணும் அப்போ எம்பிஏவில் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து படித்தா என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ டீட்டெயில் வந்து நிறையா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே சார் காலருக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசியிருந்தோம் அதோட வேலை வாய்ப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அதே மாதிரி அது கூடவே வந்து ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற கோர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் சார் எஸ் அதாவது லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் அப்படிங்கும் இப்போ இந்த ஒரு சார் ஈரோடு சார் ஈரோட்லேருந்து பேசுனவங்க கரெக்டாக கேட்டாங்க ஏன்னா ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இல்லாமல் ஒரு இனோவேட்டிவான கோர்ஸஸ் புதுமையான வேறு அது படிக்க வைக்க விருப்பம் இல்லை சார் வேறு என்ன புதுசாக என்ன படிக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது மெயினாக இந்த மாதிரி தாட் அப்படிங்கிறது வரணும் வரணும் வந் இந்த மாதிரி தாட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணி கோர்ஸஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அது உறுதியான சம்பளமும் நமக்கு கிடைக்கும் தென் வந்து உங்களுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் அப்படின்னா என்ன சார் இது வந்து என்ன மாதிரி துறை இது எதை பற்றி படிக்கிறது அப்படின்னா அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒரு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் வந்து தவிர்க்க முடியாத உலகம் இயங்குகிற வரையும் அது ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஒன்று வந்து உற்பத்தி இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த உற்பத்தியானது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் போக்குவரத்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இது ரெண்டும் வந்து மிக மிக முக்கியம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இது மட்டுமான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிடையாது ஸோ பல்வேறு விதமான இது அதாவது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் ரொட்டீன் லைஃப்பில் பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தனை விதமான பொருட்கள் நம்ம காலையில் நைட்டு நைட் காலையில் எந்திரிச்சதில் நைட்டு தூங்குற வரையும் நம்ம காலையில் எந்திரிச்சதுன்னு ஃபார் உதாரணத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் நமக்கு என்ன தேவை ஒரு அதாவது ஒரு டூத் பேஸ்ட்டு தென் நைட் நமக்கு தூங்கும் போது ஒரு மஸ்கிட்டோ லிக்யூட் ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அது வர அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம எவ்வளோ பொருட்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் லைஃப் ச லைஃப் அந்த லைஃப் சைக்கிளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பாண்ட் ஃப்ரம் த பேர்த்லேருந்து பிறந்ததுலேருந்து டில் நம்ம எண்டு வர நம்ம என்னெல்லாம் லைஃப்பில் பயன்படுத்துகிறோம் எவ்வளோ பொருட்கள் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபுட் ரிலேட்டடாக இருக்குது காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்குது தென் ஆட்டோமொபைல் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸு டெக்ஸ்டைலு இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே நம்ம போகலாம் அதாவது நமக்கு ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு ஹியூமன் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து வாழ்க்கை நம்ம வாழ்கிறதுக்கு எவ்வளோ பொருட்கள் பயன் தேவைப்படுது என் என்ன எவ்வளோ பொருட்கள் நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அத்தனை விதமான திங்ஸும் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து எதுவுமே இன்றைக்கி வந்து நம்ம மேனுவலாக கையில் செஞ்சது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே மிஷினரிஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து என்ன இருக்கணும் அது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அது ப்ரொடக்ஷனும் அது ஒவ்வொன்றுமே இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அதாவது கெமிக்கல் இல்லாத பொருட்கள் இன்றைக்கி எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லை வந்து
கோவிட் டைமிங்கில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாப்லெஸ் ஆகிட்டாங்க அதாவது வேலை இழக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டது ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா வேலை இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா வேலை இல்லை அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் நான் ஸ்டாப்பாக இயங்கிக்கிட்டு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் நான் ஸ்டாப்பாக குறிப்பிட்ட இயங்கிக்கிட்டு இருந்தது அதில் ஒன்று நம்ம மீடியா தென் வந்து மெடிக்கல் தென் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்போ இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏன் சார் மீடியாங்கிறது நமக்கு ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு மெடிக்கல் அப்படிங்கிறது நெசசிட்டி அதை அவாய்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண முடியாது நம்ம சடவுன் பண்ண முடியாது ஸோ கோவிட் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாகணும் அப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏன் சார் நான் ஸ்டாப்பு எங்கேனுச்சு என்ன ரீசன் அப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாப் ஆனது அப்படின்னா உங்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு காலையில் கிடைக்கக்கூடிய பால் பேக்கெட் கிடைக்காது நம்ம காலையில் எந்திரிச்சோம் நமக்கு அரை லிட்டர் பால் வேணும் இல்லைங்களா அது கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாகிடும் அப்போ அதுதான் என்னென்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது உங்களுக்கு இட்ஸ் எ செயின் அந்த சப்ளை வந்து இட்ஸ் எ நெட்ஒர்க் டிமாண்ட் இல்லாமல் அது வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு சப்ளை ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்போ எஸ்சிஎம் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ இது அதாவது இந்த கோவிட் டைமிங்லேயும் கூட அதிகமாக ஆட்கள் தேவைப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ இது வந்து ட்ரேடிங் அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மேஜராக ஒரு ஃபோர் வேஸில் தான் போகும் ஒன்று ரோட்வே தென் ஏர்வே தென் வந்து ஷிப்பு தென் ரயில்வே இப்போ அடுத்து ஃபிஃப்த்து வே ஒன்று இருக்குது அது வந்து நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஒரு பைப் லைன்ஸில் என்ன ஆகுது இப்போது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்போ அந்த மேஜர் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபோர் வேஸ் மட்டும்தான் அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும் அல்லாமலும் இன்னும் வேர் ஹவுசிங் இருக்குது தென் வந்து ஏர் கார்கோ இருக்குது தென் இன்வென்ட்ரி இது எல்லாமே இதை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு துறை தான் உங்களுக்கு வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதில் எம்பிஏ அதில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு எம்பிஏவில் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஃபினான்ஸு மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் மட்டும் எடுத்து பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷ்னல் எம்பிஏ எடுத்து படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஜாப் ஈஸியாக கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாங்கனால தேன் கே தே கேன் ஸ்டார்ட் ஓன் பிஸ்னஸ் இப்போ நிறைய மாநிலத்துக்கு வந்து நான் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கும் பட் அது எதை படிக்கிறது எந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நான் சொந்தமாக தொழில் தொடங்க முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியாமல் இருக்கும் ஓகே சார் நிச்சயமாக நம்ம மற்ற கோர்ஸ் பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க பிரியா ஃப்ரம் திருநெல்வேலி வணக்கம் பிரியா அசட் காலேஜோட சிஇஓ நம்ம கூட இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகம் கேட்கலாம் சார் நான் பிகாம் படிச்சிருக்கேன் சார் ஓகேம்மா நான் பிகாம் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு எம்பிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சார் ஓகே ஸோ ஃபீமேலுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் சார் லாஜிஸ்டிக்ஸ் படித்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் அட்மிஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ண நான் என்ன பண்ணணும் சார் ஓகேம்மா நீ ப்ரோக்ராம் பாருங்கம்மா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு பிகாம் முடிச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது பிகாம் ஜென்ரல் இல்லை வந்து உங்களுக்கு பிகாம்னாலே வந்து இப்போ நிறைய மாணவர்கள் பொறுத்தளவு இப்போ வந்து உங்களுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மேலே வந்து ஒரு மோகம் இல்லாமல் இருந்தது மாணவர்கள் அதிகமாக தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுத்து படிக்காமல் ஒரு அந்த மாதிரி ஃபீல்டு எல்லாமே நிறையா ஃபில் ஆகாமல் சீட்லாம் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பொறுத்தளவு மாணவர்களுக்கு வந்து அதில் வந்து கவனம் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தது பட் இப்போ திரும்ப எகெயின் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் டவுனு பிகாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக நிறையா மாணவர்கள் யாரை கேட்டாலும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பிகாம் படிக்கிறோம் பிகாம் ஜென்ரல் பிகாம் ஜென் கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப்பு இந்த மாதிரி எடுத்து படிக்கிறத நம்மளால் நிறையா பார்க்க முடியுது பட் இந்த பிகாம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது ஒரு காமனாக வந்து ஒரு டிகிரி முடிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு அதாவது ஒரு பிஎஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் இதே இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் பிகாம் இந்த மாதிரி படிக்கிறது நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது பட் என்றைக்குமே நமக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸியாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் டிகிரி இருந்ததுன்னா வேல்யூ அதிகம் இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம படிக்கும் போது எதுக்காக படிக்கிறோம் என்ன ஜாபுக்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சே படிக்கிறது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஏற்கனவே பிகாம் முடிச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாம் முடிச்சிருக்கேன் இல்லை பிபிஏ இல்லை ஒரு பிஎஸ்சி எனி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் பிகாமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க
அந்த கிடைக்கிற வேலைக்கு அவங்க போகணும் அப்போ ஏதாவது ஒரு வேலை அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட துறையில் எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அவர் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ண முடியுமா பிகாம் முடிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக முடியாது அடுத்து வந்து ஒரு ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸில் ஒர்க் பண்ண முடியுமா லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் கம்பெனி ஷிப்பிங் கம்பெனிஸில் உங்களால் என்ட் ஆக முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி ரேர் அதே மாதிரி ஒரு ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஏவியேஷன் செக்டார் உள்ள என்ட் ஆக முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ டெஃபினட்டாக இல்லை அதே மாதிரி வந்து அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிடைக்கிற வேலை ஏதோ ஒரு ஒரு ஜென்ரலாக காமனாக எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிது அந்த வேலையை நான் பார்க்குறேன் அப்போ பொதுவாக வந்து என்ன வேலை கிடைக்கிது இப்போ நமக்கு ஜென்ரலாக காமனாக நம்ம பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு டெலிகாலராகவோ இல்லை வந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராகவோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் லெவலில் ஒரு பேசிக் சேல்ரியில் கிடச்சி ஒர்க் பண்ணக்கூடியதை நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பிகாம் மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராகவோ இல்லை வந்து ஒரு டெலிகாலிங்கில் ஒரு வாய்ஸ் ப்ராசஸிங்கில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் போது அதில் என்ன க்ரோத் இருக்கும் அதில் என்ன சேல்ரி டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அதோடைய சேல்ரி வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து பெரிய அளவில் ஒன்றும் க்ரோத் இருக்காது அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் என்ன வாங்கிட்டு இருக்காங்களோ ஒரு நான் ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேல்ரி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மோர் தென் ஒரு ஃபைவ் செவன் எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் அதே சேலரியில் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே இது இது ஒரு ஆப்ஷன் பிகாம மட்டும் வச்சு வேலைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஓகே நான் ஃபர்தராக எம்பிஏ படிக்கிறேன் அப்படின்னா எம்பிஏ படித்தா வேல்யூவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேல்யூவு அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ எம்பிஏனாலே பசங்களை பொறுத்தளவு என்னென்னா ஒரு எம்பிஏனா ஒரு ஃபினான்ஸு மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் எம்பிஏ ஒரு எம்பிஏ படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் மட்டும் எடுத்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ எகெயின் வந்து திரும்ப ஒரு பிகாம் படிச்சுட்டு எப்படி நான் ஏதோ ஒரு கிடைக்கக்கூடிய வேலைக்கு போகிறாங்களோ அதுதான் இப்போ எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் ஹெச்ஆர் மார்க்கெட்டிங் படிச்சுட்டு போகக்கூடியது நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த எம்பிஏவே வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னல் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் அதாவது நான் படிக்கும் போதே வேலை கிடைக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் எனக்கு படித்தா போதும் செகண்ட் இயரில் ஜாப் கிடைக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் எம்பிஏ எடுத்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேல்யூ அதிகம் ஸோ ப்ரொஃபஷ்னல் எம்பிஏ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஒரே கோர்ஸு எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஜாபுக்கு போக முடியும் அதுமாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் நம்ம ஓனாக பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதாவது சாதாரணமாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து சேலரி ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு டென் லேக்ஸ் வர வழங்கு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதில் வாய்ப்புகள்லாம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் இன்னொன்று அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் வந்து அட்மிஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ண என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு அசட் காலேஜில் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாமே லிமிட்டட் சீட்டு தான் ஸோ ஆல்ரெடி யூஜி வந்து அட்மிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கம்மிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தில் வந்து பிரிட்ஜ் கோர்ஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வர இருபத்தி நாலாந்தேதி பிரிட்ஜ் கோர்ஸஸ் வந்து யூஜி லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிஜிக்கு வந்து இன்னும் டேட் கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ லிமிட்டட் சீட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம்பிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் ஒன்லி ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சீட் அது மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு கம்பல்சரி பக்காவாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு தென் இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கு ஹிந்தி ஓரளவு பேசுகிறதுக்கு தென் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தென் படிக்கும் போதே இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு த்ரூ கேம்பஸ் இன்டர்வியூலேயே உங்களை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் ஓகே சார் இப்போ சொல்லும்போது ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற கோர்ஸ் வந்து சொல்லிங்க இதே வந்து இன்ஜினியரிங்லும் வந்து பி ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது படித்தா என்ன மாதிரியான வேலைகள் கிடைக்கும் சார் எஸ் அதாவது உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பொறுத்தளவு வந்து இன்ஜினியரிங் ஜென்ரலாகவே எடுத்துக்கலாமே இப்போ இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது பட் பசங்க எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இது ஒரு இசிஇ ட்ரிபிள் இ ஐடி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதிகமாக எடுப்பாங்க பட் இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் பி இன்ஜினியரிங் இல்லை மெரைன் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறது கொஞ்சம் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவு பட் இருந்தாலும் வந்து ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் அதை
பட் உள் ஏர்போர்ட் உள்ள வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராசஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது அது மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்மே அது ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியது த்ரீ ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது இது அது உள்ள உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது ரிலேட்டடாக படிக்கக்கூடிய ஒரு துறை தான் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் எம்பிஏ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ டிகிரி எனி டிகிரி முடிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு பிகாம் முடிச்சிருக்காங்க இல்லை பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி பிஇ முடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாமே இந்த மாதிரி ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கலாம் இது இந்த ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கிறதுல நிறையா வந்து ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் பட் இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாப் கிடைக்கிறது கஷ்டம் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா இந்த டிசைனிங் ஆஃப் த ஏர்கிராஃப்ட் அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் பண்ணுறது ஏர்கிராஃப்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடியது ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரிலேட்டடான கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு ரேர் அதிகமாக உங்களுக்கு கிடையாது இல்லைன்னே நம்ம சொல்லலாம் பட் ஃபாரினில் நிறையா ஜா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இந்த மாதிரி துறைகளுக்கு வந்து இருக்குது நிறையா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸ்கெலாம் என்னென்ன வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ அந்த வேலைக்கு போனால் உங்களுக்கான இனிஷியலாக சேலரி எப்படி இருக்கும் அண்ட் அதோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் சார் எஸ் அதாவது சேலரியை பொறுத்தளவு வந்து உங்களுக்கு எல்லா எந்த கோர்ஸுமே இப்போ நம்ம அதான் எனக்கு ரொம்ப முக் முக்கியம் ஏன்னா சேலரி அப்படிங்கிறது நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டேன் ஒரு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்குது நான் வந்து ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸராக வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சேஃப்டி மேனேஜராக நான் இருக்கேன் அப்போ சேஃப்டியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எம்பிஏ படிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு எம்எஸ்சி படிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு எனி டிகிரி எடுத்து முடிச்சுட்டு எம்பிஏ படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இல்லைன்னா டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் யூஜி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு ஒரு சேஃப்டி அசிஸ்டண்ட் பல் நிறைய இதில் டெசிக்னேஷன் இருக்குது சேஃப்டி ஆஃபீஸர் சேஃப்டி சூப்பர்வைசர் சேஃப்டி கோஆர்டினேட்டர் சேஃப்டி இன்ஜினியர் சேஃப்டி மேனேஜர் அதாவது ஒரு பேசிக் லெவல் ஒரு அசிஸ்டன்ட் லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மேனேஜர் கேட்டகரி வரை இருக்குது ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக 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 அவங்களுடைய டெசிக்னேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா சேல்ரி ரொம்ப முக்கியம் என்னுடைய சேல்ரி குரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இந்த சேல்ரி குரோத் அப்படிங்கிறது பசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய யூஜி லெவல் கோர்ஸஸ் ஒரு பிஎஸ்சி எம்பிஏ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி லெவல் நீங்கள் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அது ரிலேட்டட் ஜாப் வந்து உங்களுக்கு இன்சியலாக கிடைக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு சின்ன சின்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது யூகே ரிலே யூகே பேஸ் பண்ண கோர்ஸஸ் இருக்குது யூஎஸ் பேஸ்டு கோர்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு லேக்ஸில் சேல்ரி வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங் சேல்ரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவாக இருக்கிறது தப்பு கிடையாது பட் என்னென்னா நமக்கு க்ரோத் இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஒரு மோர் தென் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது என்னுடைய சேல்ரி எப்படி இருக்குது நான் எவ்வளோ சேல்ரி வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஒரு என்எஃப்பின்னு ஒரு கோர்ஸஸ் இருக்குது அது நான் யோஸ் நிபோஸ் ஏஎஸ்பி சிஎஸ்பி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ஸஸ் நிறையா இருக்குது சேஃப்டியில் ஸோ அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு லேக்ஸில் சேல்ரி வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க ரித்திகா ஃப்ரம் ராமேஸ்வரம் வணக்கம் ரித்திகா அசத் காலேஜோட சிஓ நம்ம கூட இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகம் கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங்மா ஆ சார் நான் பிபிஏ முடிச்சிருக்கேன் சார் நான் இப்போ உங்க ப்ரோகிராம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் ஓகே பிபிஏ எந்த இயர் முடிச்சீங்க பிபிஏ வந்து 2021 சார் சோ இங்க வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல சார் நான் एमबीए ஜாயின் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சார் இப்போ உங்க ப்ரோகிராம் பார்த்துட்டு 21 முடிச்சிட்டீங்க 21 முடிச்சதுல இருந்து இப்ப டில் 22 வரை என்னமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வர்க் பண்றீங்களா இல்ல வீட்ல தான் இருக்கீங்களா இல்ல வீட்ல தான் சார் இருக்கேன் ஜாப் எதுவும் போகலையா இல்ல சார் போகல சார் ஏ என்ன ரீசன் இல்ல நான் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம்னு ஐடியா இருந்தேன் சார் சோ அதனால தான் சார் ஓகே சோ உங்க டவுட் இப்போ நான் एमबीए ஏர்லைன் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மென்ட் பண்ணலாமா சார் அதுக்கு நான் எலிஜிபிலிட்டியா சார் ஓகே உங்களுக்கு எப்படி ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் இதல வர்க் பண்ண ஏர்போர்ட்ல வர்க் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஆ ஆமா சார் இன்ட்ரஸ்டட்
டெவல் ஸ்டெப் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அதாவது வரக்கூடிய காலங்களில் வந்து இன்னும் அதிகமாக ஒரு வேலை வாய்ப்புகள் வந்துட்டு உருவாகக்கூடிய ஒரு துறை ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ தாராளமாக நீங்கள் எம்பிஏ பண்ணலாம் பட் நீங்கள் ஜென்ரல் காமன் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கும் இந்த உங்களுக்கு எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க படிக்கிறது ஒரு ஜென்ரல் ஒரு ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் பட் இது அதில் எல்லாமே இதில் கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஹெச்ஆர் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே இந்த எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் ஜாபு உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் சேலரி மெயினாக அதிகமாக இருக்கும் சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க தாமஸ் ஃப்ரம் ஈரோட் வணக்கம் தாமஸ் சார் கிட்ட உங்க சந்தேகம் கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்க இனப்ல இருக்கீங்க சார் சார் வணக்கம் சார் உங்க நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்கு உங்க ஆலோசனை நல்லா இருக்கு சார் எனக்கு பையன் வந்து இப்ப ப்ளஸ் 2 முடிச்சிருக்காங்க சார் ஓகே இப்ப வந்து நீங்க சொன்ன அந்த ஏரோநாட்டிக்கல் வந்து உண்மையாவே ஃபாரின் நானும் அதான் சார் சொன்னேன் இங்க இந்தியால ஸ்கோப் இல்ல ஏரோஸ்பேஸும் ஏரோநாட்டிக்கல் எப்படி இருக்கும் சார் அது ஒண்ணு சொல்லுங்க சார் ரெண்டாவது என்ன கோர்ஸ் பிரசன்ட்ல எடுத்தா பி அவன் சைன் பண்ண முடியும் ஃபியூச்சர்ல கொஞ்சம் பிளீஸ் எனக்கு வந்து அவனும் கேட்கணும் சார் நானும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன போல உள்ளவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க சார் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா நீங்க ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து பாருங்க டீடைல் சொல்றேன் அதாவது ஏரோஸ்பேஸ் ஒரு ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே வந்து நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக தேடி போகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக தேடி போகிற மாதிரி அப்படின்னா அதாவது உங்களுக்கு எட்டு தூரத்தில் இருக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து எட்டு தூரத்தில் ஒரு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஈரோடுலேருந்து பேசுகிறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஹப் அது அவ்வளோ நிறைய வந்து உங்களுக்கு தொழிற்சாலைகள் இருக்குது உங்களுக்கு அங்கே அதாவது டெக்ஸ்டைல்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் இருக்குது தென் ஆட்டோமொபைல் ரிலேட்டடாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது பட் என்னென்னா நீங்கள் இந்த ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு உண்டான ரீசன் என்ன எதுக்காக படிக்கணும் அதாவது ஏன் என்ன பர்பஸ் அது படிக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் என்ன அவங்க பையன்கிட்ட கேட்டிங் கேட்டோம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்து உங்களுக்கு அதாவது இன்ஜினியரிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு வேலை இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடைக்கல இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது என்ன ரீசன் அப்படின்னா உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட எல்லா ஒரே துறைகளை வந்து எல்லாரும் எடுக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாத ஒரு சில துறைகள் எடுக்கிறது உங்களுக்கு இப்போ மெரைன் அண்டு ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து அதிகமாக மாணவர்கள் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறத நான் நிறையா பார்த்துருக்கேன் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய டிகிரி முடித்து வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் பி ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பி மெரைன் முடித்த மாணவர்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் பிஜி டிப்ளமா இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் அவங்க சொல்லக்கூடியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கோர்ஸ் முடித்தோம் சார் பட் எதிர்பார்த்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் வந்து நாங்கள் வந்து ஈஸியாக எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதை பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இதில் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது ஒன்று வந்து எனக்கு ஒரு பேர் மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு அந்த கோர்ஸுடைய நேம் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த நேம் ஃபேன்சியாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பட் அதில் என்ன சொல்லி தருவாங்க என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதை படித்த உடனே எனக்கு வேலை கிடைக்குமா அதோடய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் ஸ்டார்டிங் சேல்ரி எப்படி இருக்கும் அதோடய க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம யாருமே கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது அந்த பேரை மட்டும்தான் தெரியும் அந்த பேரை மட்டுமே நம்ம அந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிப்பாங்க ஸோ முடிச்சுட்டு அதோட விளைவு என்னென்னா எனக்கு வேலை கிடைக்கல சேலரி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது ஒரு உயர்கல்வியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலஞ்சு விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அது எம்பிஏ லெவலில் நீங்கள் படிக்கிறதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை யூஜி லெவல் கோர்ஸஸ் எடுத்து படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதாவது நீங்கள் இந்த செலக்ட் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தருவாங்க என்ன டீச் பண்ணுவாங்க தென் வந்து நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கு எப்படி இருக்கும் அப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கு அப்படிங்கிறது என்னென்னா என்னவாக அவங்க போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ ஸ்கூல் வர படித்தது அப்படிங்கிறது
இந்த கோர்ஸ் முடித்த உடனே எனக்கு காலேஜ்லேருந்தே கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வேலை கிடைக்குமா ஸோ தென் வந்து என்ன சேலரி கிடைக்கும் அதோடய க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்போ ஃபாரினில் மட்டும்தான் எனக்கு நல்ல சேலரி இருக்க மாதிரி இந்தியாவிலையும் இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்போ இது ஒன்று படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் படிக்கிறதுக்கு ஈஸி அப்படின்னா ஒரு சில பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்டரில் மேக்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம அவங்களுக்கு கொண்டு போய் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண வைப்போம் ஸோ அதோடய விளைவு நாளைக்கு வந்து கோர்ஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறது சரியஸ் நிறையா வச்சுட்டு அந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதுன்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ நல்ல மேக்ஸ் வரணும் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் அந்த படிக்கக்கூடிய கோர்ஸில் நீங்கள் என்ன எதை பற்றி சொல்லி தருவாங்க நீங்கள் என்னவாக ஒர்க் பண்ணுவீங்க உங்கள் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் எப்படி இருக்கும் படித்த உடனே வேலை கிடைக்குமா என்ன மாதிரி சேல்ரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய பதில் கிடைக்கும்போது தாராளமாக அந்த துறைகளை வந்து நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸ் எல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படித்த உடனே வேலை வாய்ப்பு நமக்கு என்ன தேவைன்னா எனக்கு படித்த உடனே வேலை வேணும் அதை நான் படிக்கிற படிப்பின் மூலமாக என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலு லைஃப் குவாலிட்டி மாறணும் ஒரு வாழ்க்கை தரம் மாறணும் ஏன்னா இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறது நம்ம தான் படிக்கலை அடுத்து நம்ம பசங்களையாவது ஒரு படிக்க வச்சிடணும் ஒரு நல்ல ஒரு கல்வி கொடுக்கணும் கொடுத்து அதன் மூலமாக நம்ம குடும்ப தலையெழுத்து மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறது ஸோ அதுக்கு என்ன வழி நான் படித்து ஒரு டிகிரி முடித்த இன்றைக்கி வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினேழு வயசு ஆகுது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கிறாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து அவங்க டிகிரியை முடிக்கிறாங்க திரும்ப ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஏஜ் ஒரு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டுலாம் வரும்போது லைஃப்பில் ஒரு செட்டில் ஆகிருக்கணும் அப்போ எந்த படிப்பு எடுத்தால் நமக்கு அந்த மாதிரி செட்டில் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து ஒரு உயர்கல்வி தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஸோ டெஃபினட்டாக நாளைக்கு வேலை கிடைக்கல படிச்சுட்டு எனக்கு சேலரி கம்மியாக இருக்குது இத்தனை வருஷம் ஆச்சு இதே சேலரி தான் வாங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஓகே சார் மற்றும் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் ஆசை தம்பி ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் வணக்கம் அசட் காலேஜோட சிஓ நம்ம கூட இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகம் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் பையன் வந்து இசி முடிச்சுட்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முடிச்சார் சார் ஓகே பிஇங்களா டிப்ளமா சார் அதாவது மேற்கொண்டு படிச்சா வேல்யூ கண்டிப்பாக இருக்கு ஒண்ணு அதுல மாற்று கருத்து இல்ல ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு இப்போ அதாவது அவர் இப்போ அந்த பிஇ மட்டும் வச்சு ஒரு வேலையோ இல்லை அவர் கிடைக்கக்கூடிய சேல்ரி அப்படிங்கிறத விட இன்னும் அதிக அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு இன்னும் பெட் சேல்ரி பெட்டராக இருக்கணும் ஒரு க்ரோத் இருக்கணும் ஒரு ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்லா இருக்கணும் இல்லை இந்தியாவிலேயே ஃபாரினுக்கு ஈக்குவலான சேல்ரி வாங்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிற வைக்க வைக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் இன்னொன்று படிப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த ஏஜில் படித்தா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் ஒரு டிகிரியோ இல்லை ஒரு எம்பிஏ படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க இல்லை ஒரு எம்எஸ்சி படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்கன்னா டெஃபினட்டாக படிக்க முடியாது ஸோ ரெகுலரில் அப்போது அந்த படிப்புங்கிறது அந்த வயசில் படித்தா தான் படித்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேல்யூ இருக்குது அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஸோ அவர் பிஇ பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ரெண்டு கோர்ஸஸ் இருக்குது பிஜி டிப்ளமா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இருக்குது அதில் எம்பிஏ ப்ரோக்ராம் இருக்குது தாராளமாக அதை எடுத்து பண்ணலாம் ஸோ அந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா அவர் எந்த ஃபீல்டில் வேணாலும் ஜாபுக்கு போக முடியும் இப்போ ஒரு பிஇ முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இன்றைக்கி பிஇங்கிறது காமன் ஜென்ரல் எல்லாருமே பிஇ முடிச்சிருக்காங்க எல்லார் கையிலையுமே பிஇ இருக்குது அப் அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கி யாருக்கு வேல்யூ அதிகம்னா ஒரு பிஇ எல்லாமல் கூடுதலாக ஒரு தகுதி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் வேல்யூ அதிகம் ஸோ அந்த பிஇ எல்லாமல் கூடுதலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு எம்பிஏ ப்ரோக்ராமோ இல்லை ஒரு பிஜி டிப்ளமாவோ முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ டெஃபினட்டாக வேலை வாய்ப்புகள் ஈஸியாக இருக்கும் பட் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த கோர்ஸ் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க போய் ஒரு ஆஃபீஸர் கேட்டகரியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க போய் ஃபீல்டில் எல்லாரையும் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை எல்லா ஃபீல்டுக்குமே ஜாபுக்கு போக முடியும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி ஆயில் ரெஃபினரிஸு ஷிப்பு ஹார்பர் ஏர்போர்ட் பவர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெர
ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு அடுத்து ஒரு அந்த டிப்ளமா மட்டும் வச்சு அவங்க வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ அந்த வேலை வந்து கஷ்டமாக இருக்குது சார் சேல்ரி கம்மியாக இருக்குது சேல்ரி க்ரோத் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் அப்போ மேற்கொண்டு அவங்க படிக்கிறதாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பிஇயில் வந்து டேரக்ட் செகண்ட் இயர் லேட்ரல் இன்ட்ரி ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கணும் எங்கேயும் படித்தாங்கன்னா பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கரியர் ஓரியன்டட் இனோவேட்டிவான கோர்ஸஸ் எதுவும் படிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ டெஃபினட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிக்கலாம் ஸோ ஒரு த்ரீ இயர் டிப்ளமா பாலிடெக்னிக்கில் முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் த்ரீ இயர் பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமில் அவங்க டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ லேட்ரல் என்ட்ரி ஸோ லேட்ரல் என்ட்ரி அவங்க எப்படி பிஇயில் டேரெக்ட் செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணி த்ரீ இயர்ஸ் படிப்பாங்களோ அதே மாதிரி சேம் லைக் தட் இந்த த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் வந்து டேரெக்ட் செகண்ட் இயர் அப்படிங்கும் போது ஒரு டூ இயர்ஸ் படித்தாங்கனாலே போதுமானது பிஎஸ்சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஜாப் அப்படிங்கிறது அவங்க போய் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை ஆஃபீஸராக அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஜாபும் ஈஸியாக இருக்கும் சேல்ரியும் அதிகமாக இருக்கும் பல்வேறு துறைகளில் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணாமல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி ஆயில் ரெஃபினரிஸு ஷிப்பு ஹார்பர் ஏர்போர்ட் பவர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெரைன் இந்த மாதிரி எந்த ஃபீல்டில் வேணால் அவங்க ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸராக சேஃப்டி இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலே நல்ல வேல்யூ க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது ஒரு சில ஃபாரின் கோர்ஸஸ் எல்லாம் படித்தாங்க ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ஸஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் முடிக்கும் போது டெஃபினட்டாக ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அசட் காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாமே ஒரு அது அதாவது முடித்த உடனே வேலை கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி தென் சேல்ரி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்போ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் நிறையா மாணவர்கள் படிச்சுட்டு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து ஓரளவு நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரியுதா இங்கிலீஷில் எழுத தெரியுதான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இல்லை ஸோ அது லேக்காக வர்றதை நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஸோ அதாவது ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நல்லா பக்காவாக இங்கிலீஷ் ஓரளவு பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது ஸோ ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது அதுக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் அதே மாதிரி இந்த உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பு ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் தென் கேம்பஸ் இன்ட்ரி ஸோ இது எல்லாமே அதாவது அசட் காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் அச்சீவ் பண்ணுறோம் எவ்ரி இயர் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒன்று குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு தென் ஐவி இன்டர்ன்ஷிப்பு அதாவது அவங்க என்ன படிக்கிறாங்களோ அது ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு கேள் கொஸ்டின் கேட்டாலும் பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நம்ம அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறோம் ஸோ டிப்ளமா முடிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பாலிடெக்னிக்கில் டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் ஆர் கெமிக்கல் இசிஇ இந்த மாதிரி எந்த டிப்ளமா த்ரீ இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க மாணவர்கள் வந்து த்ரீ இயர் பிஎஸ்சியில் வந்து டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணி லேட்ரல் என்ட்ரியில் ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்க படித்தாங்கன்னா சேஃப்டியில் கிராஜுவேட் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டே கூட தாராளமாக எம்பிஏவோ எம்எஸ்சியெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது ஒரு கால இருக்காங்க அமுதா ஃப்ரம் சென்னை வணக்கம் அமுதா சார் கிட்ட உங்க சந்தேகம் கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க பையன் வந்து பிடெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டாருங்க ஓகே மேடம் எந்த இயர் முடிச்சாங்க 2020ங்க ஓகே இப்போ இங்க வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஆ இல்லங்க இந்த கொரோனால எந்த வேலையும் எதுவும் கிடைக்கல நான் வீட்ல தான் இருக்கேன் ஓகேங்கமா ஆ அதான் அந்த ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மென்ட் படிக்கலாம்ங்களா பண்ணலாமா தாராளமாக பண்ணலாம் நீங்கள் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கூட நீங்கள் காலேஜ் டேரக்டராக நேரில் போய் பாருங்கள் நீங்கள் சென்னையில் வந்து உங்களுக்கு இவிபி ஃபிலிம் சிட்டி ஸோ பூந்தமல்லியில் தான் காலேஜ் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் பையனே அழைச்சிட்டு நேரில் போனீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோ நாள் படிக்கணும் என்ன மாதிரி கோர்ஸு அதை படித்த என்ன வேல்யூ சேலரி எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அதாவது ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து பாருங்கம்மா அதாவது ஒரு பிடெக் ஒரு பிஇ பேக்ரவுண்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு
அதுக்கு எனக்கு டுவெண்ட்டியில் பாஸ்ட் அவுட் இது வரை உங்களுக்கு சரியான வேலை கிடைக்கிற ஸோ மேற்கொண்டு எம்பிஏ படிக்கலாமா இப்போ படிக்கலாம் படித்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேல்யூ இருக்குது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும் பட் அந்த எம்பிஏவே வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக காமனாக வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி படிக்காமல் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எம்பிஏ எடுத்து படித்தீங்கன்னா வேல்யூ அதிகம் ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனலில் இங்கே நம்ம அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸில் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ பற்றி அவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஏர்போர்ட் அதை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கோர்ஸ் அது ஸோ தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் அதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது அதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் சேலரியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப் டு டென் லேக்ஸ் வாங்கக்கூடியவங்கெல்லாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அந்த துறைகளில் இருக்கிறவங்க நிறையா இருக்கிறாங்க அது மாதிரி ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒயிட் காலர் ஜாப்னு சொல்லலாம் அதை அதாவது நிறைய அதாவது ரொம்ப ஒரு அதாவது ரொம்ப விருப்பப்பட்டு அதாவது அந்த ஜாபை நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலையை வந்து நல்லா ரொம்ப லவ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு துறை அது அதாவது ஏதோ நம்ம ப ஏதோ படிச்சிட்டோமேங்கிறதுக்காக வந்து அந்த துறையில் போய் நிறைய யாரும் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சேல்ரி நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சேல்ரி மந்தியும் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி துறைகளில் வந்து நல்லாயிருக்கும் பட் இந்த எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணக்கூடிய காலேஜஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ காலேஜஸ்ஸுடைய ஃபேக்கல்ட்டி உடைய குவாலிஃபிகேஷன் ரோ நீங்கள் பார்க்கணும் தென் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தென் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அசட் காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டே பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க தான் அதுமாதிரி கிளாஸஸ் எடுக்கிறவங்க எல்லாமே ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ ஏர் இந்தியாவில் வந்து ஒரு சீனியர் பர்சன் சீனியர் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியவங்களே வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய டீமே வந்து ஃபேக்கல்ட்டி டீமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் மோர் தென் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க ஒர்க் பண்ணவங்க தான் அதேமாதிரி உங்களுக்கு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே கேம்பஸ் இன்டர்வியூலேயே ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் வந்து உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது அதேமாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஏவியேஷன் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸில் ட்ரைனிங் அண்ட் ஐவி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து ஈஸியாக வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்காது பட் நம்ம அசட் காலேஜில் வந்து அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு வந்து ஏர்லைன்ஸ் கம் ஏர்லைன்ஸ் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய எம்ஓயூலாம் அவங்க நம்ம அசட் காலேஜ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ரிலேட்டடெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் பக்காவாக இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு படித்த உடனே வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்கும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறைமா நீங்கள் உங்கள் சன் அழைச்சிட்டு நேரில் கூட நீங்கள் காலேஜ் நேரில் போங்க டீட்டெயில் எல்லாமே கேட்டுட்டு நீங்கள் அட்மிஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கோர்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ இப்போ அசட் காலேஜில் வந்து என்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது சார் எஸ் அதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது மெயினாக நம்பர் ஒன் வந்து இன்றைக்கி ஒரு எம்பிஏ படிக்கிறாங்க அப்படின்னா எம்பிஏ அப்படிங்கிற சும்மா பேரளவில் ஒரு எம்பிஏ எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அது வேல்யூ கிடையாது நம்ம சிம்பிளாக ஒரு டூ லைன்ஸில் வாட் இஸ் எம்பிஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பேரை வச்சு வேலை வாங்க தெரியணும் ஒரு நாற்பது பேருக்கு முன்னாடி மீட்டிங்கில் வந்து பேச தெரியணும் அதுதான் குவாலிட்டி இன்றைக்கி அந்த குவாலிஃபிகேஷனோட எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியில் வராங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இல்லை அது சும்மா பேருக்குன்னு ஒரு எம்பிஏ நான் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் எடுத்திருக்கேன் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் படி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டாபிக் கொடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி அந்த ஒரு கட்ஸ் இல்லாமல் வரக்கூடிய மாணவர்கள் நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் பட் அது வந்து மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு வேலை ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து காலேஜும் ஹெல்ப் பண்ண தேவையில்லை யாரோட ஹெல்ப்பும் தேவையில்லாமல் அவங்களுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து அவங்களே உருவாக்கிக்க முடியும் ஸோ அவங்க இன்னும் பத்து பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தென் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அவங்க என்ன படிக்கிறாங்களோ அது ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியணும் அதுமாதிரி பர்சனாலி
இன்ட்ரியூவில் வந்து நம்ம ஒரு லைவாக ஒரு கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பதில் சொல்ல முடியும் அப்போ கம்பல்சரி ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஸோ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எம்பிஏலாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி வீக் வாரத்துக்கு ஒரு ஐவி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் எவ்ரி வீக் வந்து அவி ஐவி இருக்குது அப்போ அந்த ஐவி அப்படிங்கிற நிறைய ஷிப்பிங் கம்பெனிஸ் தென் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் கம்பெனியில் ஸோ ஒன் டே போய் அவங்க இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி அங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நாலேஜை வந்து அவங்க என்ன பண்ண முடியும் நிறையா வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ அசட் காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா காலேஜஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதாவது ஒரு இந்த மாதிரி கோர்ஸ் வந்து தெரியுது நாங்கள் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம் சார் வேல்யூவாக இருக்குது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும் ஓகே பட் இது வந்து எங்கள் பக்கத்திலே இருந்தது எங்கள் பகுதியிலே இருந்தது அதனால் இங்கேயே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாத ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட் இயரை மு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்கே எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை எங்களுக்கு எந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை கிளாஸஸ் நடக்கலை அப்படின்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரக்கூடிய மாணவர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க ஸோ படிக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து மிக முக்கியம் நீங்கள் என்ன கோர்ஸை எங்கே படிக்க விரும்பினாலும் அந்த டேரெக்டாக நேரில் போய் விசிட் பண்ணி ஏற்கனவே படித்த மாணவர்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்டு தென் ஃபேக்கல்ட்டியோடய டெவலப் ஃபேக்கல்ட்டிஸுடைய குவாலிட்டி நீங்கள் தாராளமாக இப்போ நம்ம காலேஜ் வர்றாங்க அசட் காலேஜ் விசிட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏவிஎஸ்என் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டே பார்த்து பேசலாம் ஸோ பார்த்து அந்த ஃபேக்கல்ட்டி ஹெட்டே பார்க்கும்போது எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் ட்ரைனிங் டைப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன் டு ஒன் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன டவுட் என்ன டவுட் இருந்தாலும் அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க முருகன் ஃப்ரம் திண்டுக்கல் வணக்கம் முருகன் சார் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேட்கலாம் ஓகே சார் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது சார் எஸ் அதாவது உங்களுக்கு அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை அண்ட் கோயம்புத்தூர் ரெண்டு பகுதியில் இருக்குது ஸோ கோயம்புத்தூரில் பீலமேடு தென் சென்னையில் வந்து புந்தமல்லி நம்ம ஃபிலிம் சிட்டி இபிபி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ அசட் காலேஜில் நமக்கு பல்வேறு தமிழ்நாடில் பல்வேறு மாவட்டங்கள்லேருந்து வர வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்க அதுமாதிரி பல்வேறு ஸ்டேட்ஸ் வேறு ஸ்டேட் வேறு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை லாஜிஸ்டிக்ஸ் எம்பிஏ படிக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஸோ சிட்டியில் வந்து படிக்கும் போது கொஞ்சம் நமக்கு வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா ஸோ அது ரிலேட்டடு ட்ரைனிங்கு த அன்ஜாப் ட்ரைனிங் தென் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் தென் ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அதேமாதிரி ஒரு செமினார்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இதெல்லாம் சிட்டியில் வந்து படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் நமக்கு வேல்யூ அதிகம் ஏன்னா நம்ம என்ன தான் நம்ம வேறு அதர் ஸ்டேட்டில் அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் படித்தாலும் திரும்ப நம்ம வேலை தேடி வரக்கூடியது சென்னை தான் ஸோ அதை படிக்கும் போதே நம்ம இந்த சிட்டியில் வந்து படிக்கும் போது நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒன்று ஸோ அதர் டிஸ்ட்ரிக் ஆர் அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பா போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்லேயுமே ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பேங்க் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் பேங்க் லோன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு அதாவது ஒன்ஸ் அட்மிஷன் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ காலேஜ்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய மன ஃபை ஃபீஸ் ஸ்டக்ஸர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு எந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கோ தாராளமாக வந்து அவங்க அந்த பேங்கில் லோன் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து காலேஜ் மூலமாக லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னா காலேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு லோன் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் சார் இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கான வேலைகள் தான் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் புது புது இன்னோவேட்டிவ் கோர்ஸஸ் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க இப்போ அந்த வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ இதுக்கான கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ்லாம் எப்படி இருக்குது சார் எஸ் அதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி துறைகளுக்கு நிறையா இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு நம்ம லாஜிஸ்டிக்ஸ் எம்பிஏ லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்
இது எல்லாமே நம்ம டெவலப் பண்ணும் போது ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கும் ஸோ கேம்பஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கேம்பஸ் இன்ட்ரி வந்திருக்காங்க ஹையஸ்ட் சிடிசி எவ்வளோ தென் வந்து அது நம்ம லா ஒரு அகடமிக் இயரில் எவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒர்க் ஷாப் கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் அதே மாதிரி கொலாபரேஷன்ஸ் இப்போ நமக்கு அசட் காலேஜ் வந்து அதோர் யூனிவர்சிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இப்போ நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட நம்ம டைப் பண்ணி ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் ஸோ அங்கே ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அதர் கண்ட்ரீஸில் நம்ம வந்து என்ன கொடுக்குறோம் ஃபா ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அதாவது ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் துபாயில் வேணும் சிங்கப்பூரில் வேணும் ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் போகணும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஒரு எம்பிஏ படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போகிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கும் நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம் அதனால் வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது பட் அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் அதேமாதிரி காலேஜில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் மெயினாக வந்து அதாவது அந்த பேசிக் ட்ரெஸ் கோட்லேருந்து தென் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அட்டண்டன்ஸ் இதெல்லாம் அதான் இந்த மாதிரி கோர்ஸ்களை எடுத்து படித்தா வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மாற்றுக்கிறது கிடையாது பட் அதை நம்ம படிக்கும் போது அதை எப்படி படிக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா காலேஜஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறதுங்கிறது எப்படியாவது நம்ம பசங்களை படிக்க வச்சு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ காலேஜுமே காலேஜில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஒரு டாப் கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும் அவங்க ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கணும் க்ரோத் நல்லா நல்ல ஃப்யூச்சர் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் ஸோ நம்மளுடைய எய்மும் இருக்கும் பட் அதுக்கு வந்து எல்லா வாய்ப்புகளையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயன்படுத்திக்க வேண்டியது வந்து மாணவர்களுடைய கையில் ரொம்ப முக்கியம் அது அட் த சேம் டைம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேம்பஸ் இன்ட்ரியூ பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கேம்பஸ் இன்ட்ரியூ அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதர் ஸ்டேட் தெலுங்கானாவிலேருந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கம்பெனியில் அதாவது அவங்க ஈவன்டோ அங்கே கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸே எடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு அன்றாட செய்தித்தாள்களை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையா ஜாப் ஆப்பர்ச் ஆஃபர்ஸ் வந்து ஒரு அதாவது இப்போ எல்லோரும் நம்ம கையிலையுமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது நம்ம ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைன்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்லேயோ இல்லை நம்ம வந்து ஒரு பிரிண்டிங் மீடியாவிலையோ வந்து நம்ம அவங்களுடைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டியது அப்படிங்கிறது ஒரு கால் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசணும் அப்போ அவங்க எதர் ஒரு இங்கிலீஷ்லேயோ இல்லை ஹிந்திலேயோ பேசுவாங்கன்னா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியணும் வேலை இருக்குது அந்த வேலையை நமக்கு கேட்க தெரியணும்ல அதே மாதிரி இன்டர்வியூ போகும்போது ஒரு இன்டர்வியூவில் உட்காந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ ஒரு எந்த இன்டர்வியூமே போய் உட்காந்துரும் போது நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஒரு செல்ஃபன்னு சொல்லுவாங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் போது அதை சரியாக பயன்படுத்தி நான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய நம்ம யார் அப்படிங்கிறத ஒரு தெளிவாக நம்ம எடுத்து பேசும்போது அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து மாணவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஸ்கூலில் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேறு காலேஜில் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேறு ஸோ எந்த படிப்பு படித்தாலுமே கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் சரி இல்லை ஈவன் ஒரு பிஏ இங்கிலீஷ் பிஏ தமிழ் படித்தா கூட வேலை கிடைக்கும் பட் அதை எப்படி படுத் படிக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் இருக்குது எவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ படிப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன்லி கண்டிப்பாக அதை படிச்சுட்டு அது வேலைக்கு போகிறது சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே நோக்கம் கிடையாது அதையும் மீறி நம்மளுடைய நாலேஜ் நம்மளுடைய திங்கிங் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் திங்கிங் அதை டெவலப் பண்ணணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கு உண்டான சான்சஸ் ஒரு படிப்பு மட்டுமே வாழ்க்கை ஆகாது அதையும் மீறி ஹவு டு லைவ் த லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட் இருக்குது அது எல்லாமே அசட் காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைன் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு பர்பஸ்னால தான் நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஒரு அதாவது நம்மளுடைய அல்மினி முன்னாள் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் ஏற்கனவே படித்த மாணவர்கள் வந்து லேக்ஸில் சேல்ரி வாங்குகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு லேக்ஸில் சேல்ரி வாங்கி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சொந்தமாக வீடு சொந்த கார் அப்படின்னு செட்டில் ஆனவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்தளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது
Okay, sir. So, in this course, you have to seats and you have to do the admissions. Yes, that is why we have to do the government in the university. So, the intake is going to be an MBA, so, it is going to be 40 seats, UG is 60 seats, so, it is going to be an university. So, the MBA programs are already UG, UG is going to be an MBA program, so, it is going to be an MBA program, so, it is going to be an MBA program. If you have a diploma, you can join in the lateral entry, you can join in the second year. If you have a limited seat, you can fill in the 60% seat. So, the program is also a part of the course. If you have a course, you can learn the future. You can learn the future. If you have a seat, you can confirm the seat. You can visit the college as a director. So, if you have a seat in Chennai, you can visit the seat in Chennai, or in Chennai, or in the Chennai district, you can visit the seat. Director College visit panala. Director, niye wanda angenna, awngu ka, enna course, fees, value, vera enna doubts erku, adala one to one wanda, awngu clarify panike mudiye. Adi mer kwaim mutur, kwaim mutur neerable erku kudiye, maotatte chayna manu erkel, kwaim mutur la neerable pagala, so kwaim mutur la pila meedle erku, neerable ponang pohu mudu, one to one ukanda, awngu kunda ana detail ellamme clarify panike mudiye. Mila niye online admissions confirm panra andalu, so phone le detail la kheeta, kunda ana உங்களுக்கு procedures லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு உண்டான admissions confirm பண்ணிக்கலாம் சோ ஒன்னு உங்களுக்கு career oriented courses அதிகமா இங்க கிடையாது படிச்சா வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஒன்னு அடுத்து வந்து சீட் லிமிட்டடும் கூட இந்த ஒரு परपஸ் னால தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு 99% வந்து placement record வந்து every year achieve பண்ண முடியும் Okay sir. Now, you said that this course is going to be offered in many colleges. So, why do you choose an asset college as a asset college? Yes, that's a good question. Quality. Quality is the matter. That is, if you select an asset college as a student, if you want to learn from any college, you can tell me about the college. I can tell you 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 about the feedback. But in the asset college, the maximum of the students, 99% of the students, you can see the seat in the seat, you can see the manual of the students. So, there are two families in the same family, and there are two families in the same family, and there are two families in the same family. Our difference is that our difference is related to more than 10 or 15 people. So, there are two families in the same brothers. One brother is in the same family, and there are two families in the same family. Biar kerana orang ramai pergi setiap hari kerja, nampak salary yang mereka dapat. Sangat itu perpustakaan yang mereka perlu lakukan. Adakah orang ramai yang mereka perlu lakukan? 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 Adakah orang ramai yang mereka perlu so the team of the team, they all work in the top grade of the people. They are expert. Then they are experienced people. Experienced people, more than 15-20 years experience. They are related to aviation, airline airport management. So they are more than 28 years experience. They are logistics and shipping, more than 10-15 years experience. That's why you are very important. If you want to get a fresh start, if you want to get a MBA last year, you will be able to get a fresh start. That's why you are working on the same time, you will be able to get a fresh start, you will be able to get a fresh start. So, that's the same team. That's why you are working professional today classes. You are working on MBA logistics, MBA airline airport management, and the department. 50% of the faculty are working professional. In the current company, in the top companies, in the senior category, or GM level or CEO level or even though the people those who are having own companies or company or MD, chairperson say when they are doing classes so associate directors or directors so we can get a number one 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 so it is a good healthy development so we can get a number one so we can get a number one so this is the matter, quality is the matter Okay sir, Nichima, you have told me about Asset College, what are you going to do with the courses, what are you going to do with the courses, what are you going to do with the courses, what are you going to do with the courses, what are you going to do with the courses. Nairgalai Asset College of Science and Technology, Kaluri Sali Nigarchi, this is the courses. Nandri.